हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आज आपण प्रॅक्टिस सेट फोर्टी फाय सोडून पाहतोय आणि या प्रॅक्टिस सेट फोर्टी फाय मधील क्वेश्चन नंबर वन आहे फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वेअर हॅव्हिंग साईड ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर म्हणजे आपल्याला स्क्वेअर दिलेला आहे आणि त्याची साईड आहे ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर तर आपल्याला त्या स्क्वेअरचा एरिया शोधायचा आहे तर मित्रांनो कसं शोधणार आहोत पहिल्यांदा घेऊया लिहून लेंथ ऑफ द साईड लेंथ ऑफ द साईड किती आहे साईडची लेंथ ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर मग आपल्याला एरिया शोधायचा आहे मग आपण एरियाचा फॉर्म्युला लिहायचा एरिया ऑफ स्क्वेअर काय फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ स्क्वेअर त्याचा फॉर्म्युला आहे साईड स्क्वेअर बाजूचा वर्ग बरोबर मग साईड किती आहे ट्वेल्व ट्वेलचा स्क्वेअर मित्रांनो ट्वेलचा स्क्वेअर म्हणजे ट्वेल्व मल्टिप्लाय बाय ट्वेल्व किती येतं वन हंड्रेड फोर्टी फोर माझे स्क्वेअर पार्ट आहेत म्हणून मी पटकन दिलं तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करावं लागणार आहे मग ट्वेलचा स्क्वेअर किती आहे वन हंड्रेड फोर्टी फोर स्क्वेअर सेंटीमीटर कारण की इथं सेंटीमीटर म्हटलेलं आहे बरोबर की नाही मग इथं स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणायचं किंवा सेंटीमीटर स्क्वेअर असं युनिट लिहिलं तरी चालू शकते चला आता पुढील क्वेश्चन पाहूया क्वेश्चन नंबर टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टँगल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर अँड ब्रीड इज फाय सेंटीमीटर फाय हंड्रेड सेरिया आता या ठिकाणी रेक्टँगल दिलेला आहे लेंथ आहे फिफ्टीन सेंटीमीटर ब्रीड आहे फाय सेंटीमीटर मग आपण या ठिकाणी लिहूया लेंथ इज इक्वल टू लेंथ किती आहे फिफ्टीन सेंटीमीटर पुढे म्हणूया ब्रीड ब्रीड किती आहे फायव्ह सेंटीमीटर बरोबर आणि आपल्याला काय करायचं आहे एरिया शोधायचा आहे बरोबर <coughs> मग आता आपण फॉर्म्युल लिहिणार आहोत एरिया ऑफ रेक्टँगल एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला काय आहे मित्रांनो लेंथ मल्टीप्लाय बाय ब्रिड्स बरोबर एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला काय आहे लेंथ मल्टीप्लाय बाय ब्रिड लेंथ आहे फिफ्टीन ब्रिड आहे फाय 15 ला फायने मल्टीप्लाय केलं तर किती येतं फिफ्टीन फाय जा सेवन्टी फाय या ठिकाणी सेंटीमीटर म्हटले मग आपण युनिट लिहिणार स्क्वेअर सेंटीमीटर किंवा सेंटीमीटर स्क्वेअर अशा पद्धतीने हे दोन क्वेश्चन आपण सोडवलेले आहेत तर पुढील क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे वेगळा तर नाहीच आहे थोडासा मोठा आहे सोपा आहे तुम्हाला समस्त सहज सांगितलेलं म्हणून मी सहज भाषेत सांगतोय सोप्या भाषेत पहा द एरिया ऑफ रेक्टँगल इज वन हंड्रेड टू सेंटीमीटर स्क्वेअर इफ द इट्स लेंथ इज सेवन्टीन सेंटीमीटर वॉट इज इट्स पेरीमीटर मग मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी लेंथ दिलेली आहे ब्रीड दिलेली नाही एरिया दिला आहे आणि आपल्याला काय म्हटले त्याच्यावरून पेरीमीटर काढा पण मित्रांनो पेरीमीटर काढण्यासाठी आपल्याला ब्रीड माहिती असणं गरजेचं आहेच मग आपण एरियावरून काय काढू शकते ब्रीड काढू शकते मग या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा लिहिणार आहोत लेंथ लेंथ किती आहे मित्रांनो सेवन्टीन सेंटीमीटर अजून काय दिले आपल्याला एरिया ऑफ रेक्टँगल दिला आहे तो पण लिहून गेल एरिया ऑफ रेक्टँगल किती दिलेला आहे वन हंड्रेड टू सेंटीमीटर स्क्वेअर मग आता आपण फॉर्म्युला लिहूया पहिल्यांदा एरियाचा एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाय बाय ब्रिड बरोबर मग एरिया किती आहे वन हंड्रेड टू लेंथ किती आहे सेवन्टीन ब्रिड तर आपल्याला माहीत नाही मग तसंच लिहू बरोबर आता वन हंड्रेड टू हा सेवन्टीन इकडं मल्टीप्लाय आहे इकडे आल्यानंतर होणार डिवाइड वन हंड्रेड टू डिवाइडेड बाय सेवन्टीन इज इक्वल टू ब्रिड तर से वन हंड्रेड टूला सेवन्टीनने डिवाइड केलं तर किती येतं सिक्स म्हणजे ब्रिड किती आली सिक्स मग आपण असं लिहू शकतो ब्रिड इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर बरोबर ब्रिड तर आपल्याला मिळाली सिक्स सेंटीमीटर आणि लेंथ आहे सेवन्टीन सेंटीमीटर आता आपण पेरीमीटर काढू शकतो मग आता पेरीमीटरचा फॉर्म्युला लिहूया 
या ठिकाणी ब्लेडला बॉक्स करूया म्हणजे आपले लक्षात राहते नि लेंथ किती आहे लक्षात ठेवा 17 सेंटीमीटर बरोबर वाटले या ठिकाणी पुन्हा एकदा लिहूया लेंथ लेंथ किती आहे 17 सेंटीमीटर बरोबर आता आपण काय काढूया पेरीमीटर मग पेरीमीटरचा फॉर्म्युला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल काय है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगलचा फॉर्म्युला 2 मल्टीप्लाय बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाय बाय ब्रेड्थ आता 2 मल्टीप्लाय बाय लेंथ किती आहे 17 प्लस 2 मल्टीप्लाय बाय ब्रेड्थ किती आहे 6 आधी मल्टीप्लिकेशन 17 2 जा 34 प्लस 2 6 जा 12 34 आणि 12 किती होणार 46 मग पेरीमीटर किती झाली 46 सेंटीमीटर अशा पद्धतीने हे सोडवायचं आहे आता वळूया पुढील क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कडे हा यातील लास्ट क्वेश्चन आहे चला तर मग क्वेश्चन नंबर 4 पाहूया आता चला काय आहे क्वेश्चन इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेअर इज ट्रिपल्ड how many times will its area be as compared to the area of the original square pahata manje eka square chi side triple keli manje tippat keli tar tyacha area kitine vadel kiwa tyachi tulana keli tar mul jo original square ahe tyacha peksha tyacha area kiti patine vadlela asel tar ata suruvat karuya kashe sodvayche तर आपल्याला जो ओरिजिनल स्क्वेअर आहे त्याची साइड माहित नाही मग आपण त्याची साइड x घेणार आहोत मग म्हणूया लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर बी x ओरिजिनल स्क्वेअर ची साइड किती घेतली आपण x घेतली बरोबर मग आता म्हणूया एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर फॉर्म्युला लायचा पहिल्यांदा काय आहे स्क्वेअरचा एरियाचा फॉर्म्युला साइड स्क्वेअर काय आहे साइड स्क्वेअर मग साइड किती आहे x मग x चा स्क्वेअर त्याचा एरिया किती आला x चा स्क्वेअर बरोबर आता नाउ द साइड ऑफ न्यू स्क्वेअर आता नवीन जो स्क्वेअर घेणार आहोत त्याची साइड आपण काय करणार आहोत ट्रिपल करणार आहोत आधीची साइड किती होती x त्याचा ट्रिपल x 3 म्हणजे किती झाली त्याची साइड 3x बरोबर मग आता नवीन स्क्वेअर जो आहे आपण साइड पहिल्यांदा x होती ती ट्रिपल केली 3x झाली मग आता म्हणूया आपण एरिया ऑफ न्यू स्क्वेअर फॉर्म्युला तोच लिहणार काय फॉर्म्युला आहे साइड स्क्वेअर साइड आहे 3x 3x चा स्क्वेअर 3x चा स्क्वेअर कसे लिहणार 3 चा स्क्वेअर 9 आणि 1 चा स्क्वेअर x स्क्वेअर याचा स्क्वेअर आलाय याची साइड याचा एरिया आहे पहिल्या ओरिजिनल स्क्वेअरचा x स्क्वेअर आणि ते आता वाढून किती झालाय 9x चा स्क्वेअर मग किती पटीने वाढलाय मित्रांनो तर आपण पाहू शकतोय कसं पाहायचं हा जो एरिया आहे मोठा 9x2 त्याला आपण जुन्या स्क्वेअर ने जुन्या एरिया ने डिवाइड करायचं x2 ला x2 कट झाला किती आलं 9 म्हणजे 9 पटीने एरिया वाढतो साइड ट्रिपल झाली तर त्याचा जो एरिया आहे तो 9 पटीने वाढतो 9 टाइम्स वाढतो बरोबर की नाही मग आपण म्हणू शकतो इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेअर ट्रिपल द एरिया इंक्रीज नाइन टाइम्स किती पटीने वाढतो आहे नऊ पटीने वाढतो आहे असं आपण लिहू शकतो अशा पद्धतीने मित्रांनो हा प्रॉब्लेम सेट प्रॅक्टिस सेट 45 होता
पुढील व्हिडिओमध्ये फॉर्टी सिक्स पाहूया थँक्यू